Aston Martin, Grosjean, Villeneuve e também o teto orçamentário no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put, temos notícias importantes. Começando com a Aston Martin falando sobre o futuro de Sebastian Vettel. Nós sabemos já há algum tempo que Vettel parece um pouco desanimado com a Fórmula 1. Em entrevistas oficiais ele tem colocado essa interrogação, não sabe se permanece para o próximo ano, tem se esquivado das perguntas e tem deixado claro que precisa de um bom carro para poder se manter motivado, o que é meio óbvio já que é um tetracampeão. Em entrevista ao motorsport.com, o chefe da Aston Martin falou sobre isso e afirmou que estão sendo claros com Vettel e sim gostariam que ele ficasse por muito mais tempo. Estão conversando, tem uma relação muito boa e não tem necessariamente um prazo para definir contratos ou algo assim. Mas em algum momento terão que sentar para conversar de forma definitiva, ambas as partes estão cientes disso, mas são discussões muito confiáveis que tem por agora. Aston Martin tem prometido ao Vettel melhorar o carro e aquele primeiro passo em Barcelona já foi dado. Agora eles querem mostrar mais um passo em Silverstone, que teria um bom pacote de upgrades, ou terá, teria não, né? Terá um bom pacote de upgrades na próxima corrida. Ou seja, Aston Martin está tentando convencer o Vettel através da performance, que é o melhor argumento que você pode dar para um piloto. Se você mostra para ele que pode entregar um carro competitivo, com certeza ele terá interesse e motivação para permanecer na equipe. Agora resta saber se o Vettel vai ver isso como sendo suficiente para permanecer na Fórmula 1 ou se outras coisas vão acabar tendo o foco dele, como por exemplo o Bernie Eccleston estava falando recentemente que o Vettel está sendo muito político, então talvez ele se engaje mais com causas extra pista do que propriamente com a Fórmula 1, vamos ter que aguardar para ver. Mas e aí, você vê com bons olhos uma possível renovação do Vettel? Diz aí nos comentários. Antes da nossa próxima notícia grande, vamos aqui passar por duas um pouco menores. A primeira é do Romain Grosjean falando sobre a Haas e sobre o problema da atualização deles. Nós citamos aqui para vocês já que a Haas está com problemas, se você não viu o vídeo de domingo, dê uma olhada. E também agora nós vamos falar o seguinte. O Grosjean citou que ele sabe exatamente o que o Mick Schumacher está passando, porque Mick estaria tentando fazer o mesmo que o Kevin fez no início da temporada, que é marcar pontos, chegar na quinta posição, só que como a equipe não tem atualizações, ele vai ter a vida dificultada. Grosjean continua dizendo que isso é muito típico da Haas, você começa bem e depois vai caindo na tabela justamente pela falta de upgrades. Ele ainda dá um conselho para Mick Schumacher no final, falando que ele precisa manter a calma porque às vezes ser mais lento significa ser mais rápido, talvez fazendo uma alusão às batidas de Schumacher e associando isso a talvez uma afobação, bem possível. Mas fato é que desde a época de Grosjean até hoje, a Haas tem esse problema. Ela começa muito bem, ao longo da temporada não consegue desenvolver o carro, seja por falta de dinheiro ou às vezes quando desenvolve não vai tão bem como aconteceu naquele período da Rich Energy que cada atualização piorava o carro e agora nós estamos vendo isso se repetir, é uma novela, é um ciclo que vai se repetindo na Haas. Você acredita nessa possível melhora da Haas? Você acredita que eles vão conseguir upgrades e dinheiro para poder manter o carro em sintonia no meio do pelotão ou não? Diz aí. Jacques Villeneuve em entrevista comparou Alonso e Verstappen, falando que Alonso é implacável, assim como Max Verstappen, que nunca desiste de nada. Alonso é um apaixonado por corridas, um lutador, nunca desiste e está sempre com fome demais, que seria incrível. A fome dele ainda está lá, então ele pode até perder um décimo ou dois por conta da idade, mas isso acaba sendo compensado pela experiência. E ainda faz um comparativo com o Ocon, citando que o Alonso está sempre ali junto do Ocon, às vezes até à frente, o que mostra o tanto que ele está indo bem e tem chamado a atenção do Villeneuve. Então é um cumprimento entre campeões mundiais, o Villeneuve empolgado e impressionado com o Alonso, com a forma do Alonso, 
que tem surpreendido muitas pessoas, inclusive a mim. Quando ele anunciou a volta para a Fórmula 1 no ano passado, não esperava um ritmo tão bom do Alonso, ele até começou cambaleando, mas depois foi pegando a manha de novo e mostrando que mesmo aos 40 anos está em ótima forma, o que não é comum na Fórmula 1 moderna. Então sim, o Alonso tem grandes méritos na performance atual dele e claro, quero saber o que você tem achado da temporada do espanhol do Dom Fernando até aqui. Para encerrar vamos falar de um assunto grande que está movimentando a Fórmula 1 e pode influenciar muita coisa daqui para frente, que é a proposta do teto orçamentário diante da pressão das equipes por um aumento. Nós sabemos que Mercedes, Ferrari, Red Bull e até mesmo McLaren, AlphaTauri e Aston Martin têm falado a FIA para aumentar o teto em 2022 por conta da inflação mundial. Está previsto em regulamento da Fórmula 1, de acordo com o Automotor no Esporte, um aumento no teto orçamentário caso a inflação do G7, ou seja, dos, dos sete principais países econômicos do mundo, em setembro do ano anterior for superior a 3%. Em setembro de 2021 era de 2,9%, ou seja, não teria nenhum tipo de reajuste para 2022. Só que como entrou todo o período da guerra entre Rússia e Ucrânia, e o aumento dos preços acabou se intensificando no mundo inteiro, vários países, principalmente o G7, teve uma média de inflação aumentada e no caso o G7 estaria na casa dos 6%, o que já dá de cara para saber que em 2023 teremos um reajuste do teto. Só que as equipes querem para 2022 ainda, e aí surgiu uma proposta nisso tudo, porque algumas equipes como Alpine, Alfa Romeo, Williams e Haas não estariam satisfeitas com a ideia de aumentar o orçamento porque isso aumentaria a diferença entre os grandes e os pequenos. A saída encontrada pela Liberty Media e pela Fórmula 1 seria aumentar em 3% ou em 3 milhões de dólares, esse 3% óbvio de acordo com o total do teto orçamentário, para todas as equipes, só que isso não sairia de graça seria retirado do montante que as equipes receberiam de premiação no final da temporada, o que prejudicaria as equipes grandes, porque elas recebem uma parte maior por terminarem em posições melhores na tabela. Ou seja, as equipes pequenas que antes estavam reclamando, agora mudaram o discurso. Para eles está sendo bom pensar dessa forma, que eles podem ter um aumento no teto orçamentário de forma justa para todo mundo e os grandes não sairiam em vantagem. É uma ideia curiosa e interessante. Ela está sendo analisada, mas já é colocado como sendo uma proposta oficial e que deve sim chegar à Fórmula 1 de forma oficial muito em breve. Particularmente achei interessante. Já falei aqui que a inflação é uma coisa que você não consegue fugir. Então, acho que a Fórmula 1 está indo por um caminho curioso e bom nesse aspecto, porque não está dando vantagens para as grandes e está fazendo algo mais equilibrado, mesmo pagando a mais as grandes vão ter muito mais dinheiro ainda que as pequenas não vai ser um problema para eles. Acho que todo mundo vai sair satisfeito, mas e você, o que, que vê dessa história toda? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, se torne membro para a gente estar tá batendo um papo no grande prêmio de Silverstone em tempo real e também não esqueça de ver o vídeo de hoje de manhã da Ferrari. Um grande abraço, valeu e falou!